Всем привет, мои дорогие эстеты консольного мира PlayStation. Если же первый канал вливает в головы своих зрителей отборную мишуру, то я для вас вещаю лучшие, и не побоюсь этого слова, качественные новости из мира PlayStation за прошедшую неделю. Потому устраиваемся поудобнее, и мы начинаем! Начнем из самого нашумевшего события, которое произошло за эту неделю. Энтузиасты нашли лазейку в PlayStation Store, которая позволяла через консоль PlayStation 4 нафармить PlayStation Plus на неограниченный период. Суть способа заключается в том, что перейдя в самый низ одного из раздела игр, были некие нескрытые окна. И если открыть и активировать одно из них, то можно было получить 14 дней бесплатно. И подобное действие можно было проделывать неограниченное количество раз. Действие некий принцип накопления. На данный момент Sony не комментирует пробелы в своей платной услуге PlayStation Plus, но ходит ряд неофициальных слухов о том, что Sony аннулирует взятую подписку в данный способ. Как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке. Или нет-нет-нет, есть более удачная пословица. Жадность Фрай разгубила, но пардон, фармить PlayStation Plus до 36 -го года это явный перебор. В августе Sony проведет презентацию State of Play, на которой представят новые игры, включая проекты от внутренних студий. Об этом сообщил новостной редактор портала Eurogame Тол Филлипс в своем Twitter аккаунте. Он добавил, что презентация The Future of Gaming, которая прошла в июне, компания показала далеко не все. Есть ощущение, что Sony удалось довольно ловко придержать некоторые анонсы. Тем временем Sony хранит молчание по поводу своего следующего крупного мероприятия. Есть огромное предположение, что будет представлена новая часть Infamous. Друзья, помните, в одном из прошлых дайджестов я вам рассказывал о том, что Sony будут поощрять пользователей, которые будут находить лазейки в системе PlayStation. Так вот, энтузиаст и исследователь безопасности Эндин Гуэн нашел эксплойт PS4 в прошивке 7.02 еще в июне 2019 года. Соответственно, он сообщил об уязвимости на сервисе HackerOne, передав информацию специалистам Sony. Накануне 6 июля в компании подтвердили наличие дыры, которую они закрыли еще в прошивке. 7.50. Ангуэн получил вознаграждение в размере 10 тысяч долларов. Теперь давайте вспомним информацию, которую я вам говорил буквально несколько минут назад. Да-да, это та же информация о баге PlayStation Plus. И вот мне интересно, хоть кто-то извлек максимальную выгоду из этой ситуации, не занимаясь практически бессмысленным фармом, а подав петицию через Hacker One, получил бы, возможно, какое-то вознаграждение. Согласитесь, бесспорно интересная бы получилась затея. Завод Sony производит одну консоль PlayStation 4 каждые 30 секунд. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Несчастные 30 секунд. В отчете Nikia Asian Review предлагается взгляд на фабрику по производству PlayStation 4 в японском городе Кисарадзу. Производственный процесс практически полностью автоматизирован. На производственной линии протяжностью более 31 метра требуется всего лишь 4 сотрудника, вы вдумайтесь, такая малость. Для сравнения, чтобы вы понимали, для того, чтобы произвести журнал на 200 страниц, потребуется минимум 5 человек. А здесь японцы насколько все автоматизировали, что производят целую высокотехнологическую консоль. Друзья, и то весь человеческий факт заключается в том, чтобы подавать материнские платы и упаковывать готовую продукцию в коробке. Пожалуйста. Пожалуй, это не те реалии, к которым мы привыкли. Также стоит отметить, что производственная линия в Кисарадзу была построена в 2018 году и, вероятнее за все, будет отвечать за создание консоли следующего поколения PlayStation 5. И опять Sony в своем интернет-магазине цифровых версий игр косячат. На этот раз в гонконгском отделении магазина PS Store появилась информация о грядущем релизе Far Cry 6. И слива, который нам сделал PlayStation Store, нам известно, что выход игры запланирован на 18 февраля 2021 года. Релиз состоится на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Владельцы версии Far Cry 6 на PlayStation 5 получат бесплатную копию для следующего поколения консоли. И, конечно же, слив коснулся обложки игры, на которой мы увидели одного из героев сериала «Во все тяжкие». 
Sony официально показала обложки для первых игр на консоль PlayStation 5. В качестве примера они использовали новую часть Человека-паука. Ничего революционного нам не стоит ожидать, все та же синяя коробка, только с немного другой цветовой палитрой обложки. Если ранний цветом для выделения платформы был синий цвет, то теперь же он белый. А во всем остальном это аналогичная обложка на идентичной коробке. Друзья, у меня есть отличная новость для самых активных пользователей на моем канале, которые уже смотрят меня довольно продолжительный период, либо же относительно недавно только присоединились. Признайтесь честно, кто любит халяву? Да практически всем поголовно нравится, когда что-то раздают абсолютно бесплатно. Сейчас есть превосходная возможность для того, чтобы получить карту пополнения кошелька PlayStation Store на 500 рублей. Комментарий под этим видео, который наберет самое большое количество лайков к моменту выхода следующего выпуска дайджеста, получит от меня некое поощрение в виде карты пополнения на 500 рублей. Единственное условие, вы должны быть подписаны на мой канал. Результаты будут определены в следующем выпуске дайджеста. Также не забываем ставить лайки под самим дайджестом для того, чтобы увеличить сумму поощрения. На этой неделе в PlayStation Store стартовала новая промо-компания под названием «Июльские скидки», которая продлится до 23 июля включительно. Скидки воистину офигенные, но, к сожалению, предложение недели какое-то тухленькое. Dragon Ball Fighter Z Ultimate Edition с ценником чуть более чем 1000 рублей. Наверное, предложение рассчитано на истину эстета аниме искусства. Из июльских скидок я бы хотел отметить Far Cry 3 с ценником в 200 рублей, либо же 60 гривен. Кто бы что ни говорил о Far Cry 3, но это воистину офигенная игра, которую я бы советовал вам поиграть. Да, безусловно, от нее не стоит ожидать уровня Far Cry 5, либо может даже чего-то выше, но за 200 рублей это самый просто топчик. Также я бы вам настоятельно рекомендовал присмотреться к серии игр Assassin's Creed, потому как цены самые низкие за все время. Но если же вы хотите поиграть в качественный survival horror, то Resident Evil 7 смотрим и покупаем. Друзья, хочу напомнить, что дайджесты это та рубрика, которая выходит благодаря вашей поддержке, потому не стесняемся и жмакаем пальцы вверх. Безусловно, хочу вам пожелать хорошей грядущей недели и порекомендовать не заниматься различной ерундой с багами и с продлением без платных PlayStation Plus. А у меня на этом все. С вами был канал Games Mafia. Всем до скорого. Пока.